హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు ఈరోజు మన వీడియోలో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ విడుదల చేసినటువంటి సీటెట్ నోటిఫికేషన్ గురించి మనం ఈ వీడియోలో తెలుసుకోబోతున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మరి చాలా రోజులుగా మనం ఇతరులందరూ ఎదురు చూస్తున్నారు ఈ టెట్కి సీటెట్కి తేడా ఏంటంటే మామూలుగా టెట్ అనేది మన రాష్ట్రంలో మాత్రమే వర్తిస్తుంది సీటెట్ అనేది సెంట్రల్ టెట్ అనమాట సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ టెట్ అంటే సెంట్రల్ స్కూల్స్కి పనిచేస్తుంది స్టేట్ స్కూల్స్ కూడా పనిచేస్తుంది అనమాట సో చాలామంది అభ్యర్థులు స్టేట్ స్టేట్తో పాటు సెంట్రల్ టెట్ కూడా రాస్తారు సెంట్రల్ టెట్లో కనుక మంచి మార్కులతో క్వాలిఫై అయితే అది స్టేట్ కూడా ఎలిజిబుల్ అవుతుంది కొంతమంది పొరపాటున కానీ హెల్త్ కారణాల హెల్త్ ఇష్యూస్ వల్ల కానీ కొంతమంది సరిగ్గా టెట్ రాయని వెళ్ళి రాయలేని వాళ్ళు కొంతమంది సీటెట్కి అప్లై చేసుకొని మంచి నాలెడ్జ్ ఉన్నవాళ్ళు మంచి స్కోర్ అనేది చేసి ఆ తర్వాత సీటెట్ ద్వారా కూడా మనకు డిఎస్సి టిఆర్టి గురుకులం ఇవన్నీ రాసుకోవడానికి మరి అవకాశం అయితే ఉంటుంది ఇంత మంచి అవకాశాన్ని ఎప్పుడు మిస్ మిస్ చేసుకోవద్దు ఫ్రెండ్స్ సో మీకు అందరికీ ఇలాంటి మంచి మంచి లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం అప్డేట్స్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఇక్కడ సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ తరఫున పబ్లిక్ నోటీస్ అయితే రిలీజ్ చేయడం జరిగింది మరి డేటెడ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ డేట్ అయితే ఇచ్చారు అది ఏంటంటే అక్టోబర్ ట్వంటీ మూననే మరి టూ త్రీ డేస్ అయిపోయింది ఇప్పటికే ది సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్ విల్ కండక్ట్ సిక్స్టీన్త్ ఎడిషన్ ఆఫ్ సెంట్రల్ టీచర్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ సీటెట్ ఇన్ సిబిటి కంప్యూటర్ బేస్డ్ టెస్ట్ ఆన్లైన్ అంటే ఇది కంప్యూటర్ ఆధారిత పరీక్ష అన్నమాట ఇది ఆఫ్లైన్లో ఉండదు ఆన్లైన్లో ఉంటుంది కాబట్టి సిబిటి మోడ్ బిట్వీన్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ టు జనవరి ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ ఈ పరీక్ష ఎప్పుడు నిర్వహిస్తారంటే డిసెంబర్ నుంచి జనవరి వరకు నిర్వహించడం జరుగుతుంది అంటే మన స్టేట్లో ఉన్నట్టు ఒకే రోజున అందరికీ నిర్వహించడం కుదరదు అన్నమాట ఇది సెంట్రల్ టెట్ కాబట్టి మరి ఎక్కువ మంది అభ్యర్థులు ఉంటారు మళ్ళీ ఆన్లైన్ టెస్ట్ ఎక్కువ కంప్యూటర్లు కావాలి కాబట్టి సో ఆయా అంటే మనకు ఏ సబ్జెక్టుకి ఆ సబ్జెక్టుకి ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ ఇట్లా ఉంటుంది అన్నమాట రకరకాల డేట్లలో ఎగ్జామ్ నిర్వహిస్తారు మొత్తమే ఒక నెల రోజుల పాటు ఇరవై ఇరవై ఐదు రోజుల పాటు ఈ పరీక్ష కొనసాగుతూనే ఉంటుంది సో ఏ సబ్జెక్టు వాళ్లకు ఆ సబ్జెక్టు ఒక డేట్ ఇస్తారు ఆ డేట్ నాడు వాళ్ళు వెళ్ళి రాయాల్సి ఉంటుంది అనమాట చాలా సబ్జెక్టులు ఉంటాయి కాబట్టి ఇది సెంట్రల్ టెట్ కాబట్టి ద ఎగ్జాక్ట్ డేట్ ఆ డేట్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ విల్ బీ మెన్షన్డ్ ఆన్ ద అడ్మిట్ కార్డ్స్ ఆఫ్ ద క్యాండిడేట్స్ అంటే మీ పరీక్ష ఏ రోజు ఉంటుందనేది మీ అడ్మిష్ మీ అడ్మిట్ కార్డు ఏదైతే ఉంటుందో అడ్మిట్ కార్డ్స్ ద్వారా తెలుస్తుంది అనమాట తెలుగు వాళ్ళకి ఈరోజు మీకు ఆల్టికెట్లో తెలుస్తుంది అనమాట ఇంగ్లీష్ వాళ్ళకు అదే సైన్స్ వాళ్ళకు మ్యాథ్స్ వాళ్ళకు మరాఠీ వాళ్ళకు హిందీ వాళ్ళకు ఇట్లా సపరేట్ సపరేట్ డేట్స్ ఉంటాయి అనమాట ది డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బులెటిన్ కంటైనింగ్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ సిలబస్ లాంగ్వేజ్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా ఎగ్జామినేషన్స్ ఫీ ఎగ్జామినేషన్ సిటీస్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ విల్ బీ అవైలబుల్ ఆన్ సీటెట్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఇక్కడ ఒక అఫీషియల్ వెబ్సైట్ ఉంది దాంట్లో డేట్ల గురించి పరీక్షల గురించి దాంతో పాటు సిలబస్ గురించి ఇవన్నీ మార్క్ టెస్ట్ల గురించి అన్ని డీటెయిల్స్ దాంట్లో ఉంటుందని చెప్తున్నారు వాళ్ళు అండ్ ది యాస్పరింగ్ క్యాండిడేట్స్ ఆర్ రిక్వెస్టెడ్ టు డౌన్లోడ్ ది ఇన్ఫర్మేషన్ బులెటిన్ ఫ్రమ్ ది ఎబో మెన్షన్ వెబ్సైట్ ఓన్లీ అండ్ రీడ్ ద సేమ్ కేర్ఫుల్లీ బిఫోర్ అప్లయింగ్ అప్లై చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా మీ సబ్జెక్టులు కానీ మీ డీటెయిల్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా ఫిల్ చేయాలని చెప్తున్నారు వాళ్ళు ఏమాత్రం పొరపాట్లు జరగకుండా చూసుకోవాలంటున్నారు యాస్పరింగ్ క్యాండిడేట్స్ హ్యావ్ టు అప్లై ఆన్లైన్ ఓన్లీ త్రో సీటెట్ వెబ్సైట్ ఐ ఇక్కడ ఒక వెబ్సైట్ ఇచ్చే సీటెట్ డాట్ ఎన్ఐసి డాట్ ఇన్ ద ఆన్లైన్ అప్లికేషన్స్ ప్రాసెస్ విల్ బీ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ థర్టీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ మండే ఆన్ వాట్స్ ఆన్ ద లాస్ట్ డేట్ ఫర్ సబ్మిటింగ్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఈ ట్వంటీ ఫోర్ నవంబర్ ట్వంటీ థర్స్డే అప్ టు ట్వంటీ త్రీ అంటే ఇక్కడ ఇరవై మూడు నుంచి యాభై తొమ్మిది అంటే ఆల్మోస్ట్ రాత్రి పదకొండు యాభై తొమ్మిది నిమిషాల వరకు అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటున్నారు సో ఇక్కడ ఫీజు వచ్చినట్లయితే ఇరవై ఐదు వరకు ఉందట కాకపోతే యాప్లికేషన్స్ మాత్రం మరి ఒకరోజు ముందే క్లోజ్ అయిపోతే ఇరవై నాలుగు వరకు మాత్రమే సో ఇక్కడ విషయం ఏంటంటే అక్టోబర్ ముప్పై ఒకటి నుంచి అప్లికేషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది నవంబర్ పదకొండు వరకు అప్లికేషన్ చేసుకోవచ్చు అప్లై చేసుకునే అభ్యర్థులందరూ డెఫినెట్గా అప్లై చేసుకుని ఫ్రెండ్స్ ది అప్లికేషన్ ఫీ అప్లికేబుల్ ఫర్ సీటెడ్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ ఈ యాజ్ అండర్
అది పేపర్ వన్ కావచ్చు పేపర్ టూ ఏదైనా ఒక పేపర్ రాస్తే ఐదు వందల ఫీజు ఉంటుంది ఒకవేళ రెండు పేపర్లు రాస్తే ఆరు వందల ఫీజు ఉంటుంది సో ఇది ఒక విషయం గమనించాలి జనరల్ వాళ్ళకు ఓబీసీ వాళ్ళకు వెయ్యి పన్నెండు వందలు ఎస్సీ ఎస్టీ దాంతోపాటు మన డిజేబుల్ పర్సన్స్ ఉంటారు కదా ఇప్పుడు దివ్యాంగులు ఉంటారు కదా వాళ్లకు ఐదు వందల నుంచి ఆరు వందల వరకు అంటే ఐదు వందలు ఏమో ఒక పేపర్కు ఆరు వందల ఏమో రెండు పేపర్లకు ఉంటుంది అనమాట సో ఈ విషయాన్ని గమనించండి ఎగ్జామ్స్ మాత్రం డెఫినెట్గా డిసెంబర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి జనవరిలో ఎండ్ అవుతాయి సో ఏ రోజు ఏ పరీక్ష ఉంటుందనేది మీ హాల్ టికెట్ అంటే అడ్మిట్ కార్డ్స్లో తెలియజేస్తామని వాళ్ళు చెప్తున్నారు సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నవాళ్ళు ఆ సత్తా ఉన్నవాళ్ళు ఖచ్చితంగా అప్లై చేసుకొని మంచి మార్క్స్ సాధించి మరి డిఎస్సికి మీ మార్క్స్ని ఇంప్రూవ్ చేసుకోగలరని మనవి సో థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో ఇంతవరకు చూసారంటే డెఫినెట్గా నచ్చే ఉంటుంది నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్